pour l'Afrique, mais surtout pour le Sénégal. Parce que c'est une film à grosse production. Donc les gens peuvent se rendre compte que c'est un film qui est sorti simultanément dans le monde entier. Même à Seoul durant les Jeux Olympiques de l'hiver. Donc c'est vu dans toutes les grandes salles du monde. Ça a une affluence formidable. Je pense que même le producteur et le réalisateur sont très surpris de la réception. Et s'il se trouve que euh, un Sénégalais comme moi, un Africain, a participé dans ce film, donc Black Panther, dans la musique du film, je pense que je dois me réjouir. Me réjouir pour moi, me réjouir pour le Dan de Lignol, mais me réjouir surtout pour le Sénégal. Parce que c'est un film qui va projeter vraiment le Sénégal au devant de la scène. Les Africains, les Noirs et tous ceux qui ne sont même pas Africains donc disent que c'est un film qui a une audience qu'il n'y a jamais un autre film qui a, qui a eu au précédent. Aujourd'hui, quel est le fait de la cinématographie africaine en général, en particulier celle du Sénégal Je pense que ce film pourra quand même ouvrir davantage une porte pour le cinéma sénégalais et le cinéma africain. Euh, je rends hommage à Idriss Oued Drago, donc, euh, qui ont été des précurseurs. Il y en a d'autres qui sont là, qui sont de très grands réalisateurs. Mais je sais que euh, c'est le monde qui va demander à ce que Hollywood et toutes les grandes compagnies puissent quand même s'intéresser davantage à l'histoire de l'Afrique. Donc quand on dit l'histoire de l'Afrique, ça ne peut être traité que par euh, des réalisateurs africains. Et ça, je, je me suis rendu compte que euh, vraiment ça va ouvrir des portes pas seulement pour le cinéma mais pour aussi la musique africaine et surtout sur, pour nos instrumentistes les plus traditionnalistes Récemment, euh, une démission de Bob Malbon Oxfam qui est euh, partenaire vous êtes ambassadeur de Oxfam en Afrique euh, est-ce que cette décision comment vous l'appréciez aujourd'hui il fallait, il fallait donner un signal fort pour que les gens se rendent compte que moi je ne suis pas euh, je ne fais pas partie de la direction d'Oxfam, mais je suis comme beaucoup de personnes donc, euh, qui ont prêté leur nom, qui ont donné de leur temps, qui se sont engagés parce qu'ils se retrouvent dans euh, le travail d'Oxfam à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et s'il se trouve qu'il y a certaines personnes donc, qui vont dans des missions, qui vont là où les gens ont beaucoup plus besoin de soutien, parce qu'ils traversent des moments très difficiles, ils sont très vulnérables. Si les gens ne se rendent pas compte de la profondeur de leur mission, il faut leur donner un signal fort, il faut donner un signal fort à Oxfam et à d'autres organisations. C'est vrai que l'être humain en voyageant peut prendre son temps, faire la fête, mais par des circonstances pareilles, je pense qu'il faut être assez responsable. Et moi, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je continue à prêter mon nom à des activités de la sorte. Mais je pourrais aussi dire que, euh, bien que tout cela me fait très mal, je ne, je, j'accepte et je dis que j'ai eu de très bons moments avec Oxfam. Ou, que ce soit à Dakar, les bureaux de Dakar, que ce soit en Mauritanie, que ce soit à Londres, que ce soit même au sommet de Copenhague. J'ai vu qu'il y avait dans Oxfam des gens qui sont très, très, très engagés des gens qui croient en leur mission, des gens qui ont donné de leurs moyens et de leur temps pour quand même venir en aide, essayer de faire avancer les choses dans le domaine de l'environnement, de, dans le domaine de, de la lutte contre la pauvreté. Et ça, bon, j'ai dit qu'il y a eu aussi des actions qui sont, qui sont vraiment formidables, mais il fallait quand même donner un signal. Il n'est pas exclu qu'un jour, s'ils arrivent à fixer tout cela, s'ils le veulent, on peut continuer à collaborer ensemble. Mais est-ce que vous pensez que cela pourrait compromettre donc, les activités d'Oxfam Bon, bien sûr que euh, ce signal, bon, qui n'est pas seulement de pas mal, on a vu que Desmond Tutu et beaucoup d'autres personnes qui ont, donné de leur, de leur, qui ont donné leur nom, qui ont prêté leur nom et leur talent et leur personnalité, euh, depuis qu'ils ont quand même pris position, il y a beaucoup de donateurs euh, qui sont dit qu'ils arrêtent de donner tant qu'ils ne voient pas aux Oxfam quand même se réorganiser. C'est une, grande, c'est une grande organisation qui peut quand même prendre, reprendre de l'aile et continuer. Mais je dis surtout aux donateurs de continuer à y croire parce que quand on donne son argent, quand on donne son temps aussi, c'est, c'est, c'est pour une cause à laquelle on croit. 
Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui me touche profondément. Mais il fallait, il fallait donner un signal quand même.